Ja sam, kao što znate, Nura Begović, inače sam iz Srebrenci, rođena sam u Srebrenci, to je opština Srebrenca, jedno selo Urisić se zove. Išla sam ovdje u školu, završila sam srednju građevinsku školu, imali smo kuću u Srebrenici, moj otac je kupio kuću, tako smo imali na selu i u Srebrenici i udala sam se. Moj muž je živio u Srebrenci i on je iz rodno mjesto Potočara, ali imali smo kuću u Srebrenci. Napravili smo svoju kuću, radili smo u istoj firmi. Moj muž se zove Begović Ahmed. Ovdje smo radili u firmi, zvala se firma Srebrenica Prijevoz. Ja sam imala do rata 13 godina radnog staža, moj muž je imao više stariji od meni 5 godina, tako da smo imali tako fin živo da ne znam šta da kažem. Dobili smo dvije čirke, imali smo dvoje djeci, znači bile su mi čirke i ja kažem, eto, pa su mi bile čirke, pa sam i uspjela da ih prevedim, ono, kad je ovaj počeo rat i kad je ovdje nas ono sve zadesla, ta tragedija i sve to. Živili smo, imali smo svoju kuću, radili smo do samog rata, bili smo u ratu tu. Ja sam negdje 1993. otišla sa djecom. Oni je prvi konvoj kad su ušli. Govorili su, pala je granata, pa bila sam dobro nešto, pogodio mi jedan geler u nogu, imala sam problema, nešto se inficiralo i tako da sam uspjela sa tim ranjenicima i tim, ono, kad je bila ona evakuacija ranjenika do do Tuzli i djeca su bila mala, a bila su ženska djeca. Znači, bez ozira što je sve to bilo, da sam bila muška djeca, ta se nije smjelo krenuti u sud se muško da ide sa tim konvojima. Čak ni ranjeni muški nisu bili u konvoju, a neka moli da bi ih i onako zdrave mogla odvesti. Ali eto, djeca su bila ženska i tako da sam se odlučila da idem sa njima. Mada isto to bio težak put. Kad smo ovdje došli na žuti most, to je bila kontrola, to je bila masa srpskih policajaca, to su bili naoružani do zuba, pitali su imali neko iz Srebrenice. Koji god bio iz Srebrenice, niko nije smijelo reći, ja sam iz Srebrenice. Tako da smo nastavili negdje do Capardana. Najteže je bilo na Capardama kad smo bili na ulazu Tuzu. Jednostavno tu je bila neka detaljna kontrola. Bilo je neki muški, koji je god bio muški, on je izveden iz kamiona i odveden, tu je bio strah i užas, jednostavno vriska draka. Znate kako, ono, 93. a to je bilo, to je godina dana provedenog rata ovdje, znači ipak strah je u narodu. A pogotovo dosta je bilo ljudi koji su bili izbjeglice ovdje u Srebrenic, koji su bili iz Konjić, Polja, iz Cerske, iz drugih mjesta i ljudi su svega i svačega preživjeli, tako da je bilo strašno. Moj muž, on je ostao tu, naravno, da ne bi smio da krini, da se usudi da krini, on je ostao. Međutim, ja sam bila u Tuzli, ono, bila sam u Bosni i u Tuzli je rat, isto to. On zna, znate kako, sad dolaziš tu, tu nimaš ti svoje kuće i ništa, ovdje sam bar bila u svojoj kući, jednostavno, nije bila granate, spadale svaki dan, nije bilo krani, likova, struje, ali nekako si se opet osjećao, nekako si imao neki krov nad glavom, pa je da u svakog momenta ti prijeti opasnost. Pa smo i ovdje živili baš ovdje u Počarnima, ovdje nedaleko od memorialnog centra, ali tu smo imali vikend kuću, mogli smo nešto da usijemo i da radimo. Međutim, kad sam došla u Tuzu, teško je bilo, nimaš ti ni primanja, rat je tu, ja sam se borila jednostavno sa djecom, djeca, bili smo u studijskom domu, kolektivno smješta i bili smo sa još jednom porucom, smo živjeli. I tako da je bila borba za život. Znate kako je to, ono, rastana, tvoji su svi u Srebrenici. Inače, sam rekla, iz Srebrenici sam i rođena i udala sam se u Srebrenici, tako da mi je sva familija tu ostala i svi moji, ali ono koja je bila ta komunikacija, jednostavno, to ti je bilo samo jednostavno to u porukama ili ono radiomatirima da se čuješ. Uvijek sam se s mužem tako čujim se, da li možeš, da li ne možeš i tako živiš neki život u nekoj neizvjesnosti i se kažeš, aj, bit će nešto na bolje, međutim, ono dolazi, ono, najcrnije, 95-a. Imala sam jednog jedinoga brata koji nije došao 95-i, znači ubijen je. 
I imala sam dvije sestre. Jedna sestra je bila u Holandiji, druga sestra je bila sa mužem i sa djecom bila u Srebrenici. Ni njen muž nije došao u 1995. Moja majka je bila u Srebrenici, moj otac je bio u Srebrenici. Moj otac je umro od glade. Ono 1992. on je umro, on nije mogao i bio je bolestan. I jednostavno nije imao lijekova i umro je. A bio mi svekar i svekrva. Svekrva mi je pogledala 1993. 13. aprila ubila je granata ispred kuće. Ono kad je ni igrali što je bilo 12. pa sutra dan je pogodila granata, išla je da donesi vodi. Svekar mi nije došao, on je 95. ubijen u magacinu u Kravici, ali je pronađen u masovnoj gromnici u Glogovoj. Moj brat isto tako je, nisam ga našla, znači moja majka je umrla. Moja majka je umrla do 2000. To je moja majka sa mojom ovdje. Stalno je plakala, tražila ga. Gdje je, kad ćemo ga naći? Imala ga i ona je umrla 2009. godini. Ja sam ju ukopala, dovezla sam je ovam, bila je u Sarajevu u izbjeglištu. I jednostavno dovezla sam je i ukopala sam je. Želela je da se ukopa kod oca, gore gdje je mezar je. Gdje je on ukopan u ratu. I tako da mog brata sam... Jednostavno počela sam, uvijek sam bila ono samo za brata, za brata da ga pronađem, da pronađem i ovaj... Našli smo ga na 2019. sam ga ukopala ovdje. On je ubijen, nađen je na koštom brdu iznad kravici. Nešto malo posmrti na stata, kad to je ovo je moj brat. Koji smo imali samo njega, bile smo nas tri, znate koliko smo ga volile i koliko je. Ali na naša tradicija ono muško imati u porodicu. Bez obzira što smo bile judate i sve, ali on je bio uvijek glavni i glavni i tako. A on je 52. godište, znači on je imao 50. ili tako godina kad je ovaj, u stvar kad je počeo rat, 95. znači imao je 43 godine, 42 godine imao. I u najboljim godinama je bio oženjen i moje ženu i dvoje djeci. Žene i djeca su otišli. Kad je počeo rat, oni su otišli, otišli su za Makedoniju, su otišli pa su u inostranstvo, mali, sjeća se ga, mali je bio tek rođen, uglavnom se ga sjeća onako, imao je dvije ili tri godine, ali sjeća se on njega dobro, ali ono je bilo, Stalno on je ovdje bio u ratu sa mnom, ostao sam, kad sam ja bila, dolazio i tu. Onda kad smo išli u školu, ove dvije sestre smo bile udate, nas dvoje bili smo sam. Ja sam išla u školu, on je tu radio, uvijek smo bili vizani jedno za drugo. On je uvijek govorio ono ovdje kad je bilo ono u Srebrenici, uj mi niče, ovo niče biti dobro, mi smo u jednom okruženju, mi smo u jednom koncentracijnom logoru. Mi trebamo da krinimo, da bježimo negdje, pa gdje ćemo da bježimo. Pa sto puta je pošao ovdje negdje preko šumi, duđi kod mene u počaru, on bi išao negdje, on bi se prebacio do Tuzli, on bi išao dalje, pa gdje ćeš, pa ga mi ubijedimo, pa ga vratimo i tako. I eto, tako da je se zadeslo. Znači on je pošao iz Srebrenici, on je išao zajedno s mojim mužem. Moj muž je uspio da pređi i negdje ta prva, kad su presjekli tu kolonu, kad su išli oni pješki, presjekli su i ta srpska vojska iznad kravice je presjekla tu kolonu i oni su se razdvojili, moj je muž pobjegao i uspio da duđi. On je tu ostao, baš tu gdje je ostao, na tom mjestu. Znači, tu su i nađeni posmrtni ostatci. Malo posmrtni ostataka ja sam našla, on je bio i radio je. Prije rata je bio tako, ja ne znam što da kažem, svako voli svoga brata, svako svoje, ali on je nešto bio, nešto posebno. Sa svim ljudima je bio dobar, stvarno. Ovdje je radio isto u sabračanoj firmi, zajedno sa mnom radio. Završio srednju mašinsku, bio šef tog saobračaja teretnog. Ja sam radila u putničkom, a on je radio u tom teretnom saobračaju. Međutim, Ostvarno je, ono, ma nikad niko mi ništo nije rekao, ostvarno je bio dobar. I, eto, tako rad, ta proklita sudbina da je ostao i da je krenuo i da nije ni došao i ne znam šta da kaže, imao je sve, imao kuću, imao auto, djecu, ženu, sve bilo ono što nam kaže, išlo kako treba i sad na jednom nima. A sad, 
Sad, da ispričam jedan prije, znači, moja majka i mojata su živli na selu. Oni su nama kupili kuću da imamo u Srebrenici. Mi kad dođemo, ja ako ne dođem zajedno s njim preko vikenda, dolazim njima, ja dolazim, nisam ni ušla u kuću, idem, kažem, uz bašću mi, kažem, idemo preko te bašće, a ona kaže, a gdje je Adel? Rekao, mama, još se sad vratite. Počeo kad uđem u kuću, pa ste objasnite što on nije mogo da dođe. Mislim, toliko je, ne znam što da kažem. A toliko je plakala, toliko je za njim ono kad je pa Srebrenići što ga nima i umrla je, nažalost, nije više mogla da izdrži. Samo je tačno umrla, zaspala je jedno veče i ujutru to je sve bilo što je Nina, eto, taj dio smrti, kako je to sve preživjela. Mislim da je strašno. Ali ja sam se zarekla da nikad neću odustat, počela sam da se družim sa ovim svim ženama, jednostavno u tom udruženju žene Srebrenice, sami 95. Ja sam odlučila da budim i da idem i da se borim za ovo što smo se stvarno izborili, nažalost. Ali stvarno da nije bilo majke, sestara, supruga, djeci, da se ovako borimo za pravdu i da istinu. Mi ništa ovo ne bi dokazali, ovo bi samo bilo jedno nema i gotovo kraj svem. Gledam sad ovaj ovdje memorialni centar, koliko smo se samo puta borili i izborili za ovaj plac ovdje. Znači, ovo je naše, ali to pripada tom entitetu, nažalost, kako su ga podijelili. To su bile velike borbe, to su bile velike muke. Mi smo ovdje dolazili na skupštinu, mi smo tražili od skupštine, kada ovdje nikad nije bilo bošnjaka, kada bošnjačka noga ovdje nije mogla ući, ni stati, mi smo tu pokušavali žene da uđemo. Organizirali smo autobuse, proteste. Danas dan ne držimo te mirne proteste. Ja sam u druženju u Tuzlu koji još uvijek ne odustajemo od toga. Znači, nećemo jednostavno naša etapa borba, dok god ne pronađemo posljednju zato. Ne pričam samo o svome, ne tražim samo o svoga. Znači, tražim sve te, svim tim porodcama, jednostavno pomažem u toj borbi. Jednostavno, ne gledamo neku težinu. Evo, meni je, ja to mogu malo više izdržati, nije u pitanju dijete, jeste u pitanju brat, jeste u pitanju otac, jeste u pitanju onaj, zet, jeste ovaj, jeste ona, ali dijete je dijete, pa onda ohrabrimo i te majke, onda krenimo tako. I hoću da kažem da uvijek me ta nosi snaga, jednostavno, jednostavno, u tome sam svemi, da želim jednostavno da to postigne. Pored tih svih tih muka i svega toga, jednostavno, naša je bila borba i da se vratimo. Evo, ja sam se vratila. I ja živim. Znači, ja sam 2002. došla ovdje i ja živim. Ja, hvala Boga, eto imam muž, tu je. I ja sam sa njim. Jednostavno, nekako osjećala sam da ja mogu tu dosta i želja mi je tu i mogu dosta da doprinesim, a imam i muža, pa da se vratimo i da budemo tu i da tu živimo. Ali mnogo znači za porodcu kada nađe svog člana porodice. To mnogo znači. I ne želim što smo ovoliko trude, ovoliko muka, velike borbe, jeste posustalo i zdravlje i snaga to. Ali nekad kažem, pa mi evo ovdje memorialni centar, evo mi imamo, evo hoćemo da zna to svijet. I na kraju nikad nismo imali neku poroku za osvetu. Uvijek smo rekli, nikad se ovo nikom i ne desilo. Nikad. Nikad nijedno djete ne bilo siroče, nikad nijedna majka ne ostala bez svog djeteta, nijedna žena bez muža, nikad sestra bez brata, ali sve svoje ima svako. Znači svako ima svoju težinu te tuge i bula i svakome je teško, ali zaista treba se izboriti i boriti se da se dokaže ta istina i pravda. Mi smo to počeli da radimo samo, znači o sami tragedije Srebrenice. Nekad ne nas je bilo na hiljade, na masa nas je bilo. Vjerujete da je bilo da su izvršavali samo ubistva poroce, pa je bilo strašno, pa tiško, pa kaže ja više neću da živim, ja ne mogu. Ali mi nismo odustali. Znači, mi još uvijek na tim aktivnostima radim i na tom dokazivanju pravdi. Mi jednostavno sarađujemo. Znači, imamo veliku šansu. Znači, evo, kako je sve se zatalasa ova politika, ova mržnja, ovaj grabež političara, kako će neko doći do nečega. Ne kažem da su svi isti, zaista ljudi su, ima ljudi koji mora tako da ide. Ali tako nekad, da bi se sve to zaboravilo, bacilo negdje po strani, a jednostavno mi imamo tu priliku, baš na tim procesima, jednostavno da više mediji bude prisutno, više zainteresavno. Evo, pa sad i ove elektronske, ove društvene mreže elektronskim putem, sve što možemo da kažemo i može sve dalje i dalje da se čuje i jednostavno što jednostavno tražiš neke informacije. Evo, recimo, 
postoji institucije na osnovu tih naših zahtjeva, na osnovu naših tih protista, na osnovu priča porodica. Jednostavno neko se zainteresuje pa kaže trebalo bi formirati tu instituciju, trebalo bi tu radi na potem. Evo mi hoćemo da kažemo Međunarodna komisija za nestali, pa Međunarodni crveni križ, pa institut za nestale osobe. Sve to se nekako formiralo tako gledajući to i jednostavno na zahtjev tih porodica. Jest da to ide sporo, jest da to ide teško, jest da tu postoji neki opet dogovor, jest da usporavaju ovi entiteti i ovo sve što se to razdaje i toga ima tu nešto, ali uglavnom ide. Mi kad sad počnemo da poredimo sine, da kažemo, evo evo ti djete srebrenice i sve da kažemo, mi smo išli u Irak, mi idemo, evo mi imamo sad da kažemo, evo, na sljedeći nas ta djeca nastavit će, on taj daj neki put, dalje, evo, u tom je naša borba, znači da, ne samo da sjednemo, pa da plačimo, pa doći će, pa da li će doći, pa nema ga, pa oni su uradili to, pa sakrili, pa možda bi, da nismo ovo uradili, svi da nismo ispitali, bilo bi jednog dana da dokazimo da smo ih imali. Reću, nisto ih i ni imali, ni ih i ni bilo. Generacije raste, umiru majke, umiru žene, umiru sestre, umiru suprug. Ja znam koliko žena kojim se se druža, kojima smo zajedno tražili, evo, nurali, spajili. Nema je više među nama. Evo, Rahmetil Katiđe, nema je više među nama. I kažem, pa Bože, mi ovo da nismo ostavili, ovo da se ne priča i ovo da nije bila ova snaga u nama, ovo se ništa ne bi ni znao. Mnogi nas pitaju, recimo, što vi to radite u Tuzli, recimo, zašto to ne radite u Srebrenici, zašto to ne radite ovdje ispred memorialnog centra? Pa kako? Znači, mi još uvijek nemamo, mi još uvijek to ne možemo ovdje da radimo. Da mi tu mirnu šetnu napravimo ovdje, evo, ispred memorialnog centra, baš dole do žutoga mosta, znači, ovdje gdje su bili kamioni, gdje su bili autobuse 95. pa evo i 93. te evakuacija tih kamiona, znači, morao se prvo tu stati detaljnu kontrolu, pa ovo ću uzeti, ovaj može prući, ovaj ne može prući. Da bar da tu možemo da organizimo tu mirnu šitnju, pa da organizimo do žutog mjesta, vratimo kako? Ovdje, ako podnesiš taj zahtjev, nikad nam policija ne bi ovdje dozvolila da mi to ovdje radimo. I ako bi dozvolili i morali da nam dozvoli, ja mogu da zamislim koje bi mi neprijatnosti, šta bi mi ovdje doživljavali. I onda uvijek tako izbjegavamo te incidente. Šta ja znam, neko ne daj Bože da bude povrijeđen, da neko ga ubiju, da neko opet u žrtvu opet u šteta. Onda mi to organizujemo u Tuzlu, recimo imamo tamo i onda imaš dosta ljudi koji su se, mislim, ne ljudi, možda da kažem građana, recimo, preživjeli žrtva koji dosta žive još uvijek na Tuzlanskom kantonu. Dođe u Živinica iz Banovića, onda imamo podršku i drugih, imamo i srednjih škola. Evo ovdje kad dođe, ovdje dolaze škole, recimo, nikad nisu doveli djeca ovdje iz Srebrenica, čak ni bošnjačku djecu nisu doveli s te škole da kažu ovdje da se to vide. A recimo, u Tuzli to ima veća šansa i veća prilika da dođu, dolaze na djeca, daju nam podršku, pišemo naše biltine, izdajemo knjige. Mislim, uvijek imamo neku veću šansu da se to kaže i imaš, moram da kažem, da ima dosta poradca koja nikad više neće se vratiti na svoja priradna prebivašta. Nema gdje. Gdje da se vrati? Kako da živi? Kako da živi? Ni struje, ni vode, ni telefone, put. Moraju da se snalaze. Moraju da traže ondje gdje moraju da žive. Nije ono odlučilo da evo tu ja hoću da tu živim. Nego mora. Jednostavno ima bolje uslove života. Tu i mora da živi tu. Znači, mi se svakog 11. okljupa, to je dan i datum na sjećanje na tragediju u Srebrenici, znači svakog 11. mjeseca, to je sjećanje na 11. juli 1995. Mi se uvijek tu okupljamo i uvijek su naši ti zatjevi, znači mi imamo uvijek, i uvijek su zatjev prvo pod broj 1 je tu traženje nestali i rješavanje svih problema koji su vrizani za traženje nestali. Mi imamo, recimo, mi prozivamo tu institucije. Ne možemo mi, mi samo možemo vršiti pritisak. Razumno, nas interesuju ni interesu, naše su zahtjeve prema institucijama koje vrše eksumacije, identifikacije, ukopi, poruke porodcama da se odluče ako nima dovoljno posvatni ostataka da je stavno odluče se da pokopaju. Ako nisu dali DNK uzorak za svoga najmilijenostavnih, te ostavljamo poruke. 
To su naši zatjevi, to su naše aktivnosti, to je naša obaveza. Jednostavno da mi svakog 11. mjesecu moramo da budemo tu i da stojimo na miran i dostojanstan način. Znači, nima nikakvih nemira, nima protista, nima vrijeđanja. To je jednostavno mirni protest koji je onako tačno posvićen nestalim osobama. To jeste ubijenim i ubijenim žrtvama Srebrenice i Ula 95. To se nikad nikome i ne može opričati ni objasniti. Jednostavno, mi smo jednostavno počeli da... Prvo smo dolazili su neki strani novinari koji su... Počeli smo sa tim udruženjima. Mi smo počeli ono pojedinačno da tražimo, da govorimo, pa smo vidjeli da to ne ide. Onda smo počeli da se okupljamo. Jer mnogo je, mnogo je ljudine. Velika je bol, velika je tuga, kolektivni smještaj su. To je strava i užas. Bez obvira što si protjeran i došao u te mjesta, jednostavno, To je strašno u tim kolektivnim mjestima. Znači, jednostavno od toga je nekako krenulo to udruženje, pa onda smo krenuli, hoćemo mi da se vratimo, pa jednostavno nije samo poradno. Znači, mi tražimo nestale osobe, prvo tražimo žive. Kako koji odmiče, koji dan i ono, znači sve manje da ima nadje da su živi. I onda sve pretpostavljamo da su oni ovamo. Znači, oni su ovdje, ovdje su oni, tačno ovdje i što jeste tačno grobnice i pobijani su ovdje. Znači, to je naše navaljivanje ovdje da dođemo. A ovdje mjesto, ovo mjesto, ovo je tako rači mi zovimo sve to mjesto. Znači ovdje se desio genocid. Ovdje na hiljalje ljudi samo preko puta ovdje odvojeno. I ovu gore kuću pobijeno u stvar kuća, ova zgrada elektro i prenosa. A ne govorimo sad o odgovornosti međunarodne zemljice što se desilo ovamo preko puta ovoj fabrici. Jednostavno nama je tu stalo da dokad... Imali smo neke prilike kad smo tek u Tuzlu došli, znači Tuzla je bila prvi prihvatni centar svih tih preživljeli koji su prihvaćeni tu da dođu. Jednostavno tu si bio ne... A gdje je ta srebrenica? A što to se tebi desila? Isto ko što mi sad zovem, evo, evo, ovi, što, što, što ljudi, ovi azilanti, hoću reći, ovi, što su ljudi, mi sad kao, odakle li on došao? A šta li su to njemu radili? A ne znam, jazik sad da mu se ispričao. E, zato je nas tu ponukalo da kažem da dođem. E, ovdje je tu bila. E, ovdje su mu zil brata. E, ovdje su mu zil muža. E, ovdje su mu rođaka. I tačno ovo mjesto tu. Mi smo se organizovali. To su sve radile žene. Žene, vjerujete, samohrani majke, sestre, majke koje su djecu, sve smo mi to se organizovali. Nismo ni najmanje gledali da li ćemo biti živi. Da vam ne pričam koji su morali te procedure, zatjevi, policiji, pratnja silna. Pa što mislite kad dođeš, kad se voziš iz Tuzli do Srebrinice, dva sata nima ni izaći za tubca, ima nužne potrebe. Niko ne smije izaći. Znači, glavom će još plata potpisan Dejton. Nismo ni znali šta je Dejton, da smo imali pravo da živimo, da idemo sa svojim autima. To nismo znali. Ali mi smo navaljivali tu jednostav to. Među njima sam sve bila prva. Iskreno rečeno, sve sam bila prva. Toliko sam imala snage, toliko sam moći imala. Da stvarno, da sam pomagala se. Jednostavno smo ovdje dolazili. Pa traži dozvolu, pa dolazi visoki predstavnik, pa oni ne daju ovdje i plaća, ovo je bošnjačka zemlja, ne može tu, tu je entitet, tu je Republika Srpska, pa mi zahtjev na skupštinu, pa skupština odbija, pa imamo pravo visokom predstavniku za želi, pa visoki predstavnik traži odluku da li je pozitivna, da li je negativna, on neće da presjeći, evo kaže, vi ćete dobiti memorialni centar, nego ja oču odluku. Pa kad je dobio odluhku, pa onda kad imamo pravo na ovaj plat, pa onda kaže evo dozvala na plat. A znate šta smo mi tu sve došli? Znate kad smo ušli u opštinu, nas sedam žena, kad su pustili himnu Republike Srpske, kad su to pustili i kad smo mi odlučili, ne znam, nije otkud nam snaga, nije otkud nam ta možda kaže, a mi to ne možemo slušati, nećemo izaći, pa ćemo se ponove vratiti. Znači želili su odmah da mi to napustimo, da ne bi donio tu odluku. Jednostavno, to nikad ne mogu znači, a tresu se noge. A ušao je neki sa, ne znam, uniformi, vojno srpski, onaj, neki invalid, oni ušao. Nima što nam nije govorio, ja ne mogu govoriti vulgarne riječi, udarao je po stolu, šta ćete ovdje, silovali, protjerali vas, sve smo vam uradili. Espor stoji ispred opštine, policija Espora, ali on ne ulaze u opštinu, mi smo ušao tu, tu kanta. Jednostavna odluka je ta ustavila kako jeste, taj visoki predstavnik tada je bio Ferić, on je zaista donio odluku i rakao da se tu radigne. Mnogo znači, ovo mnogo znači za porodice. Ja sad kad dođem, samo mi je žao što moja majka nije dočekala. 
da dođu ovdje na mezar moga i prata jednog jedinog. Kad dođem ovdje svaki put i proučim vatiju, i njegova žena, i njegova tijaca, i moja sestra, nam je nešto lakše. Kažem, evo ima svoje ime, prezme, on je bio, to, to. Znači, njegova se čitava istorija, zna kako i šta i što on ovdje leži. A to mnogo znači za sve poruce. Zaista ne žalimo za ovoliki trud. Stvarno, ni najmanje meni nije žao i mnogim nije žao poruca. Evo, ja ću vam pomenuti Rahmeta Hatiđu. Bila sam nerazvojna sa njim. Ona nikoga nije imala. I samo je se na jednom razbola, živa istina, nikad žao. Ona je toliko imala snagu, ona je toliko imala moć. I hoću da kažem, majka Hatiđa još na hiljade žina ne ima više ni ženska, ni muška, ni unučeta, ni nikoga. Ima uži članove poroci, ali drugačije je ono, tvoje, tvoje od srca. I njena dva sina uvijek je toliko imala snagu, toliko je borba. I najmanje je pričala o sebi, vjerujete li? Vjerujete, kaže, mi majke, mi sestre, mi supruge, mi ćemo ovo da uradimo. Mi ćemo se za ovo da izborimo. Nema na kom sastanku nije išla, nema gdje nije da joj kažeš da ne može. Ona prva zovi. Ako mi, onda pa kaže, jel to vi možete da posto ustanete? Ako ja imam snage i moći, a Boga mi ćete i vi imati. I tako se osjetilo, a bilo je dani kad plače i. Kad plače, ja sam danas skrhana, ali ću ja to opet uraditi. Mislim da je tolika snaga. Znam i ne samo nju, i Nuru majku iz Bajramovića, ona je još živa. I mislim, koje stvarno, pomnijem te žene koje stvarno nemaju majke, koje nemaju više nikoga. Ali najteže mi je bilo, znači, kad sam joj otešla u posjetu, u stvari čula smo se sve i kad sam... Saznala ono da ona ima karcinum i da neće majka Hatiđa biti više među nama. Ja to nisam mogla, vjerujete, podnositi. Znala sam je i rani. Mislim, do rata sam poznala njen muž i išu sa mojim mužem zajedno u školu. Poznavala smo i ja nisam mogla da shvatim da će ona jednog dana da nestane. Ali kad sam ušla u njenu kuću i kad su bili zadnji ti njeni dani, ja sam njoj bila nekde 9. jula, a ona je umrla 22. ne može da potrebi na nezesetak dana. Ja ne znam kako sam to preživjela. Ona je i dalje imala tu snagu. A kad mi zvala 17. jula, u Trnovo smo išla, ona će za nekoliko dana umrijeti. I kaže, dok li ste vi, Nuro, sad stigle? Sad možete misliti koja je njena snaga, njena borba bila. A ona je već znala da neće to. I da je kod samo ti nemoj popiti taj lijek što imaš da ga popiješ, a mi ćemo se ako buda vrate, evo blizu smo trnova. Mislim, obilježavam ona strateška mjesta. Sad možete misliti kolika je snaga u njima. To su posljednji izdještaj. Ne znam, mislim ovo što se zove majke Srebrenici, to su najhrabrije majke na čitavom svijetu. Ali ona nije negdje došla, ona nije dobila neke vile, neke ugodne, nju to nije ni interesovalo, više ni neki ugodan stambeni smještaj. Ona se vratila ponovi u svoju kuću i ona tu spava i ona tu živi. Ja znam i gledam po njenoj kući gdje je i Rahmetil Abdullah boravio i njen je Abdullah završio elektrotehničak. On je takaj bio majstar za tu elektrotehniku da ga nije bilo jačeg. Na čitavom svijetu meseč. Ja gledam u te zidove, pa Bože dragi, on će li se sad opet zakvorti vrata da više niko ovdje neće živjeti. To mi je bilo najteže živo se. To sam i jedna prebrodila. Ja sam došla kuće, sam se... Meni govori, ja mi, zašto si išla? Znam da ja sam pogodila hitnu, ali... To sam nikom i ne može opisati. Da li iko vidi tu majku? Pa ja ne znam iko kako mogu oni ratni zločinci da spavaju. Pa ja ne znam kako može ona i da spava... Kad samo zamisli tu majku, koliko je puta gledao, koliko puta su njihovi vapaj, šta on ima u sebi, zbog čega je on ubio tu djecu? Ja ne znam zbog čega. Pa nema tog bogatstva, nema tog da mi neko nešto pokloni, da ja nekoga ubijem za neku imovinu, za neku državu, za neku zemlju. Ma nema toga. Kaže, čisto pošteno živi pa na ulici. Glavicu, luk, hljeba, pojede, ali časno i pošteno živi. To je život.
Mnogi svijet, recimo, ako ne zna ono što nam se desilo, jednostavno je, za mene je važna, za mene je važna, važna je za mene kao osobu koja pričam o tome, jednostavno, i hoću da kažem ono što mi se desilo, jednostavno, i hoću da kažem, mislim da će taj svijet da shvati, da kaže, da čuje tu moju priču, jednostavno, i da kaže da zaista to nije u redu što je napravljeno toj osobi, znači, da su mu pobli, da su mi protjerali, da jednostavno ostaješ bez posla. To se dešava tako na nekoj brzini. Znači, pričam kakav sam imala dobar život do rata, da sam imala sve živu za tako kratko vrijeme. Jednostavno dolazi rat, u ratu nimaš ništa, sve patnje, ubijanje. Samo mojiš Boga kad će rat da stane i više ne znaš šta kako. Posle rata opet borbe, nigdje ništa nima. I jednostavno tu je poruka. Znači, tu je dobro da čitav svi zna I da jednostavno to se može da desi svakome u svijetu. I jednostavno da je taj svijet koji je močan svijet da poradi na tome da više nikad nikome ne dozvoli to što se nama desilo. A jednostavno ja moraš da kažeš, moraš da ono kažeš iz tebi i jednostavno ne ilaziš kroz ove priče sve i javi se neka vrsta, neki vrsti pomoć koja može da ti pomogni da riješiš taj svoj neki problem koji je ti zaista se desio ili ti neko nanio. Ja samo kažem, samo da se bude zdravo i mir. Samo mir i mir, sve će se postići, sve će se imati. Samo da ne bude rata i da nikad, nikad ne dočekaju. Niko više da ne dočeka ovo što smo mi dočekali. Niko, ne daj Bože. I uvijek savjetimo taj mladi svijet da nikad nikoga ne mrzi, da nikad nikoga ne ubije, da časno i pošteno žive i da pomažu sebi i drugima. To je poruka o svi u nas, o svi u preživljaju porodica i poruka o svih majke koje su god ostale i bez svog jednog tog člana porodica, koje ne imaju ni unuče. Nikad nijedna nije rekla ja bi uradila, ja bi svoje dijete osvijetila, ja ubijaju ovo. Nikad nijedna. To je taj što zaista mi imamo taj neki merhamet u srcu i što imamo to srce takvo tako odgojeno, tako vaspitano, da zaista volimo čitav, volimo sebi, svoju porodcu, pa i čitav svijet.